Gier. Van de motorboot? Eén van de motorboot. Oh, ja, en wat want is we dat zijn een, uh, Nou, dat is een tijdschrift, een hele leuk tijdschrift. Ja. En daar, uh, daar schrijven we artikelen in. Bert, Bert Heil van Alico. En uh, ik kom een taxatie doen van jullie nieuwe boot. Oh. Ik heb ook boten gekeurd. Daar is helemaal niks aan boord. Oh. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar ik hoef geen reddingsvlot en ik hoef geen reddingsboot. En... Ja. Je wil mijn klep zien. Ik wil die grote klep zien. <laughs> Want hij kan natuurlijk, hij kan nog verder. Ja. Alleen ja, er staat hier een paal. Nummer 100 echt <laughs> Dan als ik nog terug ga, kan ik hier ook nog tapwater van de carbola uitzetten. Nou, ik wist dat dat moest gebeuren. Echt waar, joh, hij stoot zijn hoofd. Een rifiet gelijk in deze. Nee. Er, is, er zijn weinig mensen, denk ik, op de wereld te vinden die dat je volledige rifiet op een eentje kunnen doen. Ja. Hier zijn we. Ja. Met het wijnverwachte. Het rapport. rapport. Jawel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben visite. Ja, gezellig. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En wie hebben we hier? Ja, Frank Schermerg, maar ik, ik kom um, samen met mijn vrouw, met Marjolein. Ach jee. Van de motorboot. Ik ben van de motorboot. Oh. Ja, en wat want is we dat zijn al? een, uh, nou dat is een tijdschrift, een heel leuk tijdschrift. Ja. En daar, uh, daar schrijven we artikelen in. En, uh, en ik heb daar ook een column in, maar we zijn hier nu voor de man-vrouw. Oh. Dus ik ben jullie aan het interviewen. En ik hoor net uh, iets over een droomboot. Wat is jullie droomboot? Ja, wat is jullie droomboot? <laughs> dat is mijn laatste Onze vraag. Onze droomboot. Onze droomboot. Volgens mij zitten we erop. Ja, daar zitten we. <laughs> ja, dit was wel mijn droom. Nou, en voor Nederlands Ja, dit, is, meer, dit ja. is wel de droomboot hoor. Ja. Want uh, nu ja. zeker, nu ja. die klaar is. Ja. Ja. Dit is alles ja, wat we willen. Schip, uh, dus ja. ja, wat willen we nog meer? Nee. Voor jullie allebei? Of hebben jullie nog wel een heel klein stiekem droompje? Nee. Nee? nee. Nee. Dit is het. Ja. Dit, dit en wat, wat maakt dit nou echt jullie droomboot? Uh, onafhankelijkheid. Ja? Ja, en gewoon de, de ruimte. Ja. En uh, alle, alles wat wij op het lijstje hadden staan, heeft deze. Behalve de flybridge. Ja, ja en die <laughs> hebben we dan. Die hebben we, wat ik, hè, alle punten hebben we aangevinkt. Nou, dat waren zoveel meer positief dat de flybridge. hebben we ook goed over nagedacht. Ja. En hier kunnen we ook lekker zonnen. Ja. En we kunnen hier ook. Ja, de zon nou, uh... ah, ja. Maar ja, nee, het is onze droomboot. Dus we komen in een magazine? Ja, ja in ja. motorboot. W- wanneer komt die uit? Ik denk dat het in het juni nummer zal zijn, dus net voor de, net voor de zomer. Oké. Okay. Ja, dus dan kunnen ze jullie uh, verslag ja. lezen. En we hebben zeven vragen. Ja. Ja. Zeven vragen. We zijn, uh, ik moet alleen nog de specificaties weten van de boot. Oh. Dus ja. hoe lang, hoe breed, oh. hoe diep, hoe, uh, ja, okay, dit weet hoe zwaar, oh, hoe, uh, oh. dus, uh, die, die moet ik allemaal ja. nog even weten. Ja, die okay. weet ik wel hoor. Oh, die, nou, die weet je uit je hoofd? Heel fijn, ja, ja, nou, niet, uh, ja, ja, een beetje uit mijn hoofd. Ja, toch? Ja. Een beetje uit je hoofd. Nou, ja. anders kunnen we het altijd googlen. Dat ja. zeg ja. ik altijd. Ja. Nou, ik ga voor even verder met Martijn. Ja, is goed. Met de zonnepanelen. Ja. En dan even interview nou, afmaken. Ja, helemaal leuk. Nou, uh, Frank en Marlijn, heel leuk ja. dat jullie hier... Uh, ja. Waar ik zie alleen Marlijn niet. Dat is wel leuk als Marlijn. Oh, hier is, ja. Ja. Dat is Vind ik erbij nu? Ja, dat doe je zo. Ja. Ja, zo. Dan zie je Marlijn ja. ook. Nee, super leuk dat jullie er waren. Ook heel ja. leuk dat wij benaderd zijn. Ik vond het ja. echt leuk. Ik ja. ben ja. erg benieuwd naar het artikel. Ja. ja. En normaal gesproken ben ik er nooit bij. bij nee, nee, dat is wel oh, ja, ja, maar de foto's. Uh, maar ik volg, maar... ik volg altijd de vlogs uh, ja. van jullie. Ja. Al jaren. En uh, ik denk, nou, de, deze kans laat ik me niet ja. ontglippen. Dus, en je hebt uh, helemaal gelijk. Dus, en ik vond het helemaal leuk dat je erbij was. Echt leuk om hier te zijn. Ja. Ja. Nou, en dan uh, komen ja, ja. ik denk ja, dat we... Ja, leuk, hè? Ik vind het hartstikke leuk. Interviews vind je altijd leuk. Helemaal leuk. Ja, en uh, we gaan ze in Friesland zien. Weet ja. je nog in Zwolle? Hadden ze, hadden ze in de nee, krant Nee, hadden ze Zwolle? zelf wat in de krant dat gezet. Daar wisten wij helemaal niks van. Nee. Ja, dan was ze allemaal stukjes maar, overal vandaan. Dat was een eigen interview oh, gedaan. Dat klopt ook helemaal nee. niet. Nee. Ja. Maar ja, het is allemaal zoiets. Oké, okay, serieus. Nee. nee, dit is leuker. Ja. Nee. Ja. ja. Nou. Nou, hartstikke bedankt. Ja. Doeg. Het was superleuk. Doeg. Oh ja. Nou, tot nou, kijk. Doei. 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 We gaan elkaar zeker zien, hè? Dat gaan we doen. Oké. Okay. Doei. Hey, doei. Doeg. Nou, wat leuk, hè? Ja, dat was heel leuk. Ja. ja. Superleuk. Nou, uh, motorboot. Ja.
Helemaal leuk. Motorboot ja, magazine. Marjolein met de man Frank. Foto's gemaakt. Ik vond het gewoon heel leuk. Wat ik net tegen Marjolein zei, dat het helemaal niet idee dat het een interview was. Nee. Het was gewoon leuk. Gezellig. Ja, helemaal geslaagd. En check. <laughs> Doei. Doei. Oh, goedemiddag. Goedemiddag Erik. Goedemiddag. Oh. Goedemiddag Diana. Oh. Welkom aan boord. Dank u. Nou, en uh, wie hebben we daar? Bert, Bert Heil van Arico. En uh, ik kom een taxatie doen van jullie nieuwe boot. Oké, okay, maar je en, bent ook fan hè? Ja, ik volg uh, de vlog al de hele tijd. Dus, uh, nou, dubbel leuk. Ja. Want het is namelijk zo, ik doe boterkeuren en dan doet hij zijn herkeuren en hij kan niks vinden. <laughs> Laat ons hopen. <laughs> Klein presentje voor een nieuwe bot. Ja, super leuk, dankjewel. En uiteraard ook voor uh, de kapitein. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Lekker. Zal zeker Lekker. smaken. En dan nu uh, koffie. Koffietje. Ja, <laughs> Oké. Okay. Nou, laten we eens even buiten een rondje lopen. Het okay. is lekker weer. Ja, het is echt lekker weer. Ja. Dus we gaan uh, naar buiten. Nou, succes heren. <laughs> Dank u. Tot zo. <coughs> ja, jij hebt er verstand van. Jij hebt verstand van boten. Dat is wel leuk, want ik heb vandaag uh, geen verstand. Ik ben vandaag uh, boteigenaar. En uh, jij komt mijn boot uh, een beetje keuren taxeren. Ja, dat gaan we doen. Dus, uh, en, uh, uiteraard had ik al wel wat beeld van de boot gezien ja. uh, op voorhand. Maar bij aankomst uh, is het mij heel veel meegevallen. Het is een leuk, mooi woord, klassiek geland. Ja. Dat spreekt sommige mensen aan, sommige mensen minder. Die hebben liever iets, iets hypermodern. Maar de klassieke lijnen is ook wel iets dat, dat zijn waarde toch in langere tijd uh, behoudt. Ja. Uh, zeker voor dit uh, type van, van, van schepen. Uh, die dat toch ook een bepaald publiek hebben, die dat daar. Uh, Meestal iets oudere mensen. Dit is geen boot waar dat twintigers op verliefd worden. <laughs> uh, eerder mensen van, nou, nou ben ik geen twintig meer, dus dat komt mooi uit. <laughs> ik ook niet, helaas. <laughs> nee. Voorop beginnen? Voorop beginnen. Nou ja, je ziet het hè, mooie ramen. Alles dubbel glas? Ja, alles is dubbel glas. Zijn ze eruit geweest bij de refit? Of nee, 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 nee. Was het niet nodig? Nee, dat was niet nodig. De lak, alles was ook goed. Ja, de lak die, die is, is helemaal gepoetst en, en geboend ja. en, en, ja. en uh, gedaan. Dat heb ik uh, gezien en, en dat resultaat mag het echt wel, ja. wel zijn. Hoe ligt het dek erop? Ja, ligt lekker. Gelijmd? Uh, ja. Volledig nergens geschroefd? Nee, alleen op de achterplank. Ja. ja. Okay. Nee, het is belangrijk voor instapeling van water dat er geen water kan onderkruipen. Ja. Uh, op zich op, op een, een stalen schip uh, niet zo'n ramp, maar natuurlijk als er water onderkruipt en in de winter nou, bevriest staat, dan komt dat terug naar boven. <laughs> ik heb toch wel een stalen schip gezien in Italië. Ik weet niet of je die vlog hebt gezien. Waarschijnlijk wel. Toen gingen ja. wij varen en toen kwam overal het water uit het plafond. Nee, dat heb, ik, dat heb ik niet gezien. Ik moet, ik moet mijn huiswerk beter doen, denk ik. Dat was in Genua was dat. Ja. Nee, maar dat, dat, dat ja. is het. Als, als, als dat water ertussen schiet, dat blijft ook, ook staan. Dat kruipt, ja. alleen, en dan, dan in de winter bevriest dat. En dan trekt dat open, want dat zet uit. Ja. En dan, dan, ja, dan duurt alles kapot. En dan, als het dan nat is en je zet hier uw voet, dan spuit het water langs de zijkant. Ja. Inderdaad, ja. En ik heb met Robert trouwens ook uh, gehad in uh, Maasbracht. Ben ik een schip wezen keuren. En dan zat ook het hele dek lag los voorop. Ja. Hebben die ook niet gezien? Ja, we, we, hebben, we hebben, omdat ik Robert zijn een boot uh, voor aankoop gekeurd heb, hebben we er ook over bezig geweest en, en, ja. en, en alle bootjes dat hem ervoor ja, ja. gezien had. Uh, dus uh, dat is toen ook, ook ter sprake, ter sprake ja, gekomen. Alleen de makelaar die was er niet zo... Uh... Maar dat zijn makelaars voor. Ja. Ja, deze vlog is niet meer terug te kijken. Want de makelaar <laughs> heeft hem gerechtelijk offline gehaald. Ach zo? Ja. ja. Dus uh, uh, zo erg was die boot. Soms, <laughs> soms, soms zeggen mensen, slechte reclame is ook reclame. Ja, ja want deze kon er niet tegen. Nee. Dus wij hebben een advocaat en een uh, dwangbrief gestuurd dat wij uh, die vlog offline moesten halen. Ja, erg goed. Ja. <laughs> ja. Nou, ik heb toevallig vanmiddag uh, mijn ankers getest. Ik heb ze allebei uh, laten zakken. En dat werkte prima. Hydraulisch. Ja. De ankers van gewicht. Uh, ik meen 140 kilo stuk. Ja. 
Je gaat niet springen, hè? Nee, ik kan ze net niet zien. Ja, <laughs> ze hier wel. Klaas. Nee, hier kan je, hier, je kan ze, ja, je kan ze net zien. Hier, ik kan ze zien. Ja. Hij zit nog onder de bar, hè? Ja. Nou, want dan hebben we ja, het dak, hè? We hebben ja, mooie RV, RVS Wissers. Met een uh, wasfunctie. Ah, ik zie het netjes. Dan hebben we op het dak. Het zonnepaneel. Ja, op het dak uh, er liggen heel veel zonnepanelen. Wil ik vermogen? Er liggen uh, uh, 7 keer 510 watt aan vermogen op. En uh, zoals een dag van vandaag hebben wij uh, geen walstroom nodig. Nee. En uh, we hebben natuurlijk een uh, blauw bord. Hè? Ja. Met een uh, nieuwe motor erop. De motor was kapot. Ja, en dan hebben we in de mast hebben we een uh, 6 kW Simratrader. En een 4 kW. En dan staat er nog een Starlink voor de internet. Ja. En uh, toeters. En ik heb hier nog een, uh, een horen. Dan kijk ik naar mijn vrouw schreven. Ja. Maar dat, uh, dat doe ik maar niet. Nee, dat is Want best dan, toch Er komt als, daar toch wel helemaal ruzie van. Als ik tegen mijn vrouw ga schreeuwen met vastmaken, dan gooit ze de touwen er maar neer. Dan zegt ze, nou ik, ik ben aan de stad hoor. Ik ken het. Ja. Ik ben hier aan het de dieptes van, van de platen. Van... Ik, heb een, ik heb een metingsrapport. Ah, okay. ja, die zal ik straks, straks ja. laten zien. Heel belangrijk. Ja, dit is de zwemtrap. De zwemtrap die kunnen we op bakbord gebruiken, we kunnen op stuurbord gebruiken en we kunnen hem op de achterplank gebruiken als zwemtrap. Dus je hebt uh, ja, drie functies. Blijfraaft aan boord? Uh, nieuwe, uh, ja, nieuwe renningslot voor uh, vier personen. Dat staat er ook op, hè? Vier, ja. vier personen. En dan staat er als het goed is ook ergens een datum op. Die een... Oh hier, uh, vijf. 2023. Ja. Ja. Maar er schijnt die nee in te zitten en pilletjes hè, om van, van zout naar zout. Van, uh, van, van die ontzettingstabletten. Uh, ik heb ook boten gekeurd. Daar is helemaal niks aan boord. Oh. En dan zeggen ze tegen mij: ja, maar ik hoef geen reddingsvlot en ik hoef geen reddingsboot. En ja, maar hoe ga je dan? Ga je op die skippiebal zitten? Wat, wat, vind, wat vind jij daarvan? Uh. Onverstandig. Als je de zee opgaat, ja. ook al is het voor, voor de oversteek naar, 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 naar Engeland bijvoorbeeld. Ja. Ja, de meeste mensen zeggen, oh, het is maar naar Engeland. Maar als je in het midden van Engeland in één keer de stop uit je boot uh, trekt en hij zinkt en je moet gaan zwemmen, dat haalde niet. Hè. Nee, ja. Het enige, en je kunt ook niet in het water blijven liggen, zelfs niet meer een droogpak, want je raakt onderkoeld. Uh, het enige dat, 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 dat je leven kan redden, is, is, is een reddingsvlot. Ja. Uh, ik kan aannemen dat als je heel je carrière doorbrengt mee op, 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 op de grevelingen gaan, uh, gaan te varen, dat je daar niet direct de reddingsvlot uh, gaat nodig hebben. Uh, maar IJsselmeer is ook een stukje zwemmen, hè? Uh, ja, daar zou het al te overwegen zijn ja. als je daar altijd, altijd verblijft. Ja. Uh, maar het is, het is vooral op plaatsen, en het IJsselmeer is eigenlijk al zo'n plaats waar dat je, als, je, als er calamiteiten zijn en men je niet in het zicht heeft, uh, of of dat, dat, er, dat er geen, geen zichtbare ja. waarnemingen kunnen gebeuren, ja goed, dan, dan, dan zijn de toe ja. of, of moeten ze zoiets hebben. Ja. Ook al is maar als je van bovenaf moet beginnen zoeken. Hè. Ja. Een reddingsvlot is, 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 is te spotten van, van op een paar kilometer, iemand die daar aan het zwemmen is. Ja, ja. en, zo, en zo'n vlot ook, hè. zo'n vlot kost uh, ja, d- tussen de 1000 en de 2000 euro. Uh, en een leven is wat meer waard, hè? Mensen geven heel rap een paar duizend euro uit ja. en, aan de motor en, en een bijbootje. En dat, 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 mag, dat mag makkelijk 5.000, 6000 euro kosten. Ja. Maar zoals je zegt, voor 1500 euro voor een ding, voor, 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 voor ja. een life raft, dat is er dan te veel aan. Dus, uh, dus uh, op uw lijst. Ga je IJsselmeer of uh, ruim vaarwater, beter een reddingsvlot aan boord. Zeker ook. Ja. Die kunnen alleen eens binnen open of kunnen die op een andere manier ook nog open? Die kunnen alleen binnen open. Alleen binnen open. Ja. Dat is uh, voor de piraten onderweg, hè? Dus als, als je Diana buiten slaat, kan ze niet terug binnen. <laughs> ja, of andersom, hè? Ja, als ze dat horen in de vlog dat ik dat gezegd heb. Ja. <laughs> Dit uh, is elektrisch. Dat zijn windje. 
Die gebruik ik ook, dat is heel fijn. En daar zit een voetpedaal. Ja. Als je daar flink op drukt, dan uh, gaat hij ook draaien. Ja, we zullen aan de andere kant proberen. De andere kant is makkelijker, denk ik. Dan hebben we hier uh, aansluitingen, dekwas en drinkwater. Ja. Dus we kunnen hier kan je gewoon gardena aan je stoppen. Hier ook. Ja. Gardena aansluiting. Nee, zitten we naar boven. Ja. ja, en die hebben we voorop hebben we die ook. Dus ik hoef maar een kleine slang te gebruiken om, uh, om het schip te boenen. 22 meter slang. Ja. Nou, voorop uh, aan stuurbord zit er ook een. Dat is heel makkelijk. Nog een uh, buitendouche met warm en koud water. Ja. Yeah. Oké, okay, douchekopje eruit. En uh, ik, heb daar een, uh, ik heb daar een slang aan gemaakt van 4 meter. Dan kunnen we daar ook. Dan kan ik ja. uh, daar ook lekker gaan douchen buiten. Ja, ik heb daar uh, twee nieuwe bolters uh, opgemaakt. Dat is makkelijk vastmaken in de box. En dan uh, de klep waar je op staat, die kan open. Ja, dat wou ik vragen. Uh, ja, die kan open. Kunnen we die even open doen? Dat, ah, dat kan. Ik heb hier ook nog een gangway, wil je die ook zien? Die gaat hier uitlopen waarschijnlijk. Ja. Ja, het is jammer dat uh, die paal daar... Ja, die paal staat in de weg. Die paal staat in de weg, want hij kent natuurlijk... Hij kent nog verder. Ja. Alleen ja, er staat hier een paal. Nummer 118. <laughs> Nummer 118, ja. Maar verder, uh, ja. Het is wel. Uh... Ook wel best stevig, want we staan nu helemaal op taart aan. Ja, en, dat is uh, zeker. Je ziet hem ook niet, 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 niet. Nee, nee, nee. Dat is ook de bedoeling, hè? Ja. Nou, Bert wil even de, de klep zien, hè? Ja. Je wil mijn klep zien. Ik wil die grote klep zien. <laughs> nou, mijn klep is open. Ja. ja, hier binnen ga ik verven. Ik heb, ben binnen al een beetje begonnen. Daar zit nog wel een beetje roestbonk. Er werd net een pakketje gebracht met een naaldhamer. Dus dan ga ik met een de naaldhamer, uh, ja. Ja, en dit is alleen een beetje schuren verven. Ja. Nog even primen erop. En dan... Uh, komt dat goed. Komt helemaal goed. Daar ook, hè. hier zie je ook wat roest. Ja. Uh, dat zijn grotendeels ook... Ja, dat is normaal onderhoudswerk. Op een, ja. op een stalen schip heb je dat altijd. Dan moet, ja. je, moet je een beetje constant mee bezig zijn. Ja. Maar nu is het hier. En nou ja, hier in een jaar is het op een ander plekje. Nou, hier zit hij wel heel groot hoor. Een heel grote bonk. Maar goed, ja, er zal wel een keer beschadiging geweest zijn. Ja. En, uh, maar goed, uh, even losmaken, even ratelen. Even goed bikken. Ja. Slijptol erop. En dan, uh, ja. Maar hier kan, het, uh, kan de boot uit. Ja, die, die draait op, op, op die. Ja, die op dat wil je draaien. En deze en dan hier. Dan komt hij daarop te liggen. Hier heb ik toevallig van de week nieuwe wielen opgezet. Want die waren lek. Want deze gooi je, ja. zeg maar, uh, buitenboord. Zo. En dan uh, hebben we zelfs nog een elektrische lier. Om de boot naar binnen te trekken. Ja. ja. Dat is wel, uh, ja, als, je, als je de plaats hebt, is deze een veel betere oplossing als, als, ja. als Davids. Hè? Ja. Die hangen toch altijd maar in de weg. Het voordeel is dat ze staat binnen, hij wordt ja. niet vies. En, uh, ze kunnen er ook niet mee gaan lopen als ze uh, nee. eraan hangt. En ik stap in een schone boot. Ik moet hem even oppompen. Ja. Elektrische motor erachter. Maar uh, ja, perfect. Ik ben echt blij mee. Maar dit was allemaal vies, dus ik heb alles al schoongemaakt. Dus ik ga het uh, ja, morgen, ja. vandaag wilde ik eigenlijk gaan verven, maar kreeg ik ineens uh, visite. <laughs> uit uh, het, het verre België. Uit België. Het mooiste land van Europa. <laughs> het beste land van Europa. Oh echt? Echt. 
Oh. Toch het beste bier. <laughs> het beste bier. Ja, maar die bier gaan we straks proberen. <laughs> Nou, dat was zo'n uh, rondje buiten. Ja. <laughs> Mooi. Ja. Het ziet er prima uit. En ik heb begrepen dat ook de naam in RWS letters komt. Ja, de zijkant, uh, de letters gaan er allemaal af. En dan uh, gaat hij in RWS. Het snelheidsnummer, daar ben ik nog maar bezig. Ja, nou, nou ben ik een beetje van de wetten en de regeltjes. Dus het dus snelheidsnummer ja. wordt alleen afgegeven voor schepen korter dan 20 meter. En oh, dit schip is 22 ja, meter. Ja. Dus ik vraag me eigenlijk af waarom dat nummer daarop zit. Want een schip boven de 20 meter valt onder de binnenvaartwet. Maar dat is bij ons in België niet het geval, denk ik. Dus ik ben nog in discussie met iemand. En ik heb een volger bij de waterpolitie, mm -hmm. die gaat voor mij uitzoeken of het eraf mag. Ja. En dan ga ik uh, naar de RDW en dan ga ik uitzoeken wie dat nummer uitgegeven heeft. Ja. Want een schip boven de 20 meter hoeft dat niet heeft, heeft, dat heeft dat helemaal niet. Dan... Nou, de consequentie is eigenlijk, en dan let ik ook altijd wel een beetje op de centjes, dat ik nu voor een snelvarend schip betaal. Terwijl het geen snelvarend schip is. Ja, in de binnenvaartwet is een snelvarend schip boven de 40 km per uur. Ja. En dit schip vaart 30. Ja. Dus ik val ik daar een beetje, een beetje tussenin. Dat, dat scheelt op zijn minst een terrasje per jaar. <laughs> nou ja, ik denk wel heel wat terrasjes. <laughs> maar even binnenkijken. Ja. Nou, dan hebben we hier uh, ook een display. Dit is voor de echo. Nou, dan hebben we hier een uh, alarminstallatie. En we hebben brandmeld. Ja. En die brandmeld, daar hangen er zeven door het hele schip heen. En die zijn allemaal met elkaar gekoppeld. Dus dat er ene begint te janken, begint de allemaal. andere ook. Ja, en dat is ook op mijn telefoon. Ik heb alles op mijn telefoon. Ja. Dan hebben we hier nog een deurschakelaar voor het alarm. Als wij van boord gaan, dan uh, ja, gaat de alarm af. Als er iemand, uh, mocht er iemand binnenkomen. Dan hebben we hier de televisie. Die zit uh, in de kast. Die komt omhoog. Maar die kunnen we en hier zetten. Op een arm dat je kunt zwaaien. En we kunnen hem naar de eetkamer zetten. Ja. Dan hebben we een uh, boze systeem. Heel goed geluid. Dat hebben we gisteren ondervonden. Hè? Feestje? Wat ja, je, hadden we feestje samen. Hè? Zo, ben je echt goed geluid? Nou hè? Ja, waanzinnig. Ja. Nou, we hebben keuken, vaatwassen. Met vaat? Ja, met vaat. <laughs> en, en rook. Kom ook rook uit. Net klaar. Hij is net gereed. Knopje drukken. Dit is uh, de nieuwe naaldhamer. Die heb ik besteld voor de roest weg te halen. Pneumatisch? Ja, pneumatisch. Ik heb een nieuwe compressor gekocht. En uh, uh, die ga ik daarvoor gebruiken. En als ik uh, daarmee klaar ben, dan heb ik hem ook alweer verkocht. <laughs> dus <laughs> dus ja. je gaat geen compressor aan boord houden? Nee, ja, ik, ik heb een compressor aan boord. Ik heb er twee aan boord, ja. maar die zijn te klein om dit werk te doen. Ah, Oké, okay, ja, dat, dat vraag dus ja, ik. Ik heb uh, vandaag... Uh, Toevallig uh, afgesproken dat uh, als ik klaar ben, dan is de compressor ook alweer verkocht. Goed hè? Nou, dat is heel fijn. Ja toch? Scheelt weer gewicht. Even gebruiken en uh, wegwezen. Ja, ja, mooi. Ja toch? Ja. Ja, en dan hebben we de cockpit. Het management van de zonnepanelen. Ja. We hebben zelf een schipmanagement laten maken. Als ik ga uh, varen. Dan heb ik hier één schakelaar en dan gaat al mijn apparatuur aan die ik nodig heb. Alleen voor het varen. Dus dan gaat de ventilator in de machinekamer komen uit. En nu kan ik hier alles bedienen. 
Dat is allemaal van Simmerad. Hier heb ik mijn AIS. Mijn navigatieverlichtingen, die kan ik ook aan en uitzetten. Dan zie je hier ook uh, twee lampjes komen. Heel mooi bedacht. Dan heb ik... Uh, dit is voor het uh, alarmsysteem aan boord. Dan heb ik hier een pagina voor alle temperatuur aan boord. Dus dit is de salon, de, slaapkamer, de, de voorslaapkamer, de VIP-cabin, badkamer. Dan als ik nog terug ga, kan ik hier ook nog tapwater van de carbola uitzetten. Ik kan de boiler aanzetten en ik kan de airco aanzetten. Dan heb ik de volgende pagina, alle verlichtingen aan boord. Dit is boven, dit is beneden. Dus eigenlijk alle, alle lampen aan boord kan ik allemaal van hieruit, hieruit uitzetten. En vanuit de telefoon ook kan ik beginnen. En vanuit de ja. telefoon ook. Bij de, op de telefoon heb ik precies hetzelfde. En dan heb ik ook nog buiten, buitenverlichting. Dan heb ik de volgende pagina, dat zijn de tanks. Er zit nu 1000 liter water in. En nog 25, 80 en 3500 diesel. En de vuilwatertank is leeg. En dan heb ik nog een elektriciteitsmachine. Nou, we hebben geen, uh, geen walstroom. We gebruiken helemaal niks. En de accu's zijn toch uh, ja, 95%. Nou, dit zijn de, de, de zonnepanelen. Je ziet ook hè, dat ze laden. Dan hebben we hier, kunnen we de generatoren starten. De generatoren gaan ook automatisch starten bij 60% accucapaciteit. Dan hebben we hier nog een pagina voor de drinkwaterpomp. Hydrauliek. Alle bielspompen. Dat was het eigenlijk wel. Mooi systeem. Nou, hieronder hebben we, ik zal even de spiegelklep uitzetten. Dat is de veiligheidsschakelaar. En dan hebben we een schuifluik, een radermast en een blauw bord. Ja, dat, uh... Misschien willen mensen het blauwe bord. Dat is wel heel fijn trouwens, schuifluik. En uh... een blauw bord hebben we ook, hè? Want dat is iets dat staat niet op elk jacht. Hè? Nee, een blauw bord staat uh, boven de schepen van uh, 20 meter, denk ik. Meen ik. In ieder geval schepen met CVO. Ja. En uh, ja, de verkeerde walvaren zeggen wij. Hè? Ja. En hij doet het ook. Er zit een nieuwe motor op, heb ik gezien. <laughs> Even kijken. Ja, die doet het. En uh, natuurlijk de knipperlamp. Hè? Want uh, blauw bord wordt ook een. Uh, Wit knipperlampje ja, bij. Ik, 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 ik hoor dat tikken, maar <laughs> dat is toch wel ik zin niet. Dus die kan ook weer naar beneden. Dan hebben we hier wat? natuurlijk de simrad uh, schermen. Ik heb hier ook uh, radar op. Dan hebben we vandaag of nog uh, via het bedieningspaneeltje of ook touch? Nee, we hebben geen touch. Nee, nee zo, uh, zo moderne zijn we niet met. Nou, dan hebben we twee radars. We hebben een 6 kW en een uh, 4 kW. En dan komt die. De radar draait. Ja, en motoren natuurlijk, hè? Ja. Ja. Daar gaan we eens naar kijken. Die wil je ook horen? Dat mag. Ja, alles kan hier. De motoren zijn elektronisch. Dus uh, hij gaat nu eerst warm draaien en dan straks gaat hij langzamer lopen. Ja. De boekschroef en de ijkschroef natuurlijk, maar die zijn hydraulisch. Hè? Ja. Maar die kan je ook heel zachtjes één kant op zetten. Hè? En dan even wachten. Die kan gewoon blijven staan. Hè? Dat is mooi. Die kan je de hele dag laten draaien. Ja. 
Dat is het voordeel met hydraulisch. Ja. De, de oude elektrische was op en af. Ja. Volle krijgt niks. De mm. nieuwe zijn ook uh, proportioneel. Ja. Uh, die heel handig in de slaas. Kijk hoe stil ik is er kunt tegen duwen. Ja. Ik zal deze even uitzetten. We hebben natuurlijk nog uh, stabilizers. Flappen of ook het systeem nee, met de rol? Nee, flappen. flappen. Ja. Dus die werken alleen als gevaard? Ja, ja, die zijn van Nayad. Maar je hebt deze ook van Nayad, die zijn ook stil liggen, maar niet deze. Ja. Ja. En dan hebben we hier hebben we nog een uh, watermaker. Voor ons eigen drinkwater. En een piloot. En dan uh, nog wat uh, bedieningen, windmeten, roerstand. Hoeveel liter water per uur kunnen maken? Wij kunnen 60 liter water per uur maken. Ja, dus uh, 600 liter in 10 uur. En een bepaalde minimum kwaliteit nodig? Uh, nee, zoutwater moeten we hebben. Okay. Ja. Zoutwater of goed zoetwater? Ja, hier de haven bijvoorbeeld is. Nee, nee, nee. Nou, mevrouw. Ja, meneer. <laughs> nee, ik had opeens iets. Ik voel heel veel wind. Maar... Ja, oh, oh sorry, uh, we zijn het dak vergeten. Ja, ja. We zijn aan het zonnebaden. Ja, prima, maar ik denk, hé. Nee, ik, zal hem weer even, ik zal hem weer even dicht doen. Dus ja, we hadden even het blauwe bord even gecheckt. We hebben overal camera's. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog mijn grote vriend. <laughs> het favoriete speeltje <laughs> van Erik. <laughs> nou ja, wij zijn de haven ingekomen en we hebben, zijn samen op het voordek gaan zitten. En hebben we hebben hem in de box gelegd. Ja. Alleen met de afstandsbediening. Dat is, uh, net, uh, is net veel goed. Ja. Ja, dat is boven een beetje wel, denk ja. ik. We hebben hier nog een uh, uh, regulateur. En uh, lampjes die ik nergens kan kopen. Ja, dat ben ik nog wel vergeten, Bert. En ik heb hier ook nog een, uh, een kompas gekalibreerd. En uh, mijn grote vriend natuurlijk. De baas? Ja, de baas van het schip. Nee, de baas van het schip zit daar. <laughs> Story science doof nu plots. Zo selectief doof. <laughs> nee, helemaal niks. niks. <laughs> nou, ik had het net nog even met Bert uh, over de roest. Ja. Dit is. Uh, hier ga ik het mee doen. Ik weet ook niet, ik weet niet, denk niet dat ze in de haven vrolijk van worden, maar anders nee, doen we het. Uh, <laughs> dat denk ik ook niet. <laughs> anders doen we het. Uh, ja. Het grootste model was maar net goed, of? <laughs> ja, ik dacht dat het de mini was, maar nee, ja, is prima. Ja, mooi ding. We hebben het even over Starlink, hè? Ja. Dat werkt echt goed. Veel mensen ja. hebben, hebben er vragen over. In, in nou ja, ik, had, ik heb boven de Starlink staan, maar dan heb ik ook twee, twee uh, uh, ja, mesh routers heet dat. Die staat hier. Ja. En boven in het stuur staat er een. En achterin staat er een, dus die, kast, die, die, die zorgen dat ik heel, uh, een heel netwerk heb in het hele schip. Ja. En ja, ik, uh, ik ben er 100% tevreden over. We kunnen televisie kijken, ik kan al mijn dingen uploaden. Ja, het kost wel, volgens mij is het goedkoper geworden, 55 euro per maand. Heb ik begrepen? Een simpel gsm abonnement zit al aan 25 of 30 euro per ja. maand als je dat als standalone hebt. Dus ja. Oké, okay. dat wij komt hebben, er natuurlijk bij, wij, 55 euro per maand, maar het is niet. Wij hebben nog niet gehad dat we geen internet hebben. Nee. Ook niet onder de varen. Nou, onze hobbykamer, Bert. Ik wil het niet weten. Ja, maar jij wilde wel wat weten over ons matras, hè? Ja, daar hebben we net over, even over Kijk, gesproken. Kijk, wij hebben... Dit is die koudschuim. Dat is die bovenste laag. Bert had over dat hij een, uh, uh, wel een goed matras had, maar een beetje dun. En ja, dit is toch weer... Uh, maar deze kunnen ze ook op dikte maken. Ja. En dit is koudschuim. En dan hebben we hieronder... Dit is voor het luchten, zeg maar. Ja. Dus we krijgen geen schimmel. Iets waar daar heel veel boten last van. Heel veel boten. Ja. 
Dus uh, dat, is, dat is ook wel, wel hey, voor, voor diverse zaken, ik, ja. ik heb het al op veel boten gezien, ja. ook bij, bij, bij aankoopkeuringen en zo, dat, uh, dat het hout beschimmeld is. Als het gewoon een lichte schimmel is, krijg je het eraf, krijg je het terug, terug gezond. Ja. Maar soms is het is het, het begin ja. van rot, dat het echt al heel lang vochtig is en mm-hmm. dat moet het hout vervangen worden. En het ergste dan is, dat kruipt, die geur, die muffe geur, kruipt ja. ook heel dikwijls in het houtwerk er rondom. Dat niet aangetast is, ja, ja. maar dat blijft die geur houden. En als je zo'n geur in je slaapkamer hebt, ja. dan moet je nog van, van die geurkaarsjes of, of, ja, of, of ja, hier ja, ook ja. stikjes branden, zoveel als je wilt. Maar dat was ook de, die boot van uh, Robert en Martine. Ja, die, 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 die had het ook, hè? Die hadden het ook. Die hebben wij samen. Ja. Ik heb hem eerst gekeurd en daarna jij, hè? Dat was het ook... Uh, Jullie hebben een boot samen voor, voor, voor Robert gevonden en, en uh, uh, ze hebben hem uiteindelijk gekocht. Hij is er echt wel heel blij mee. Ja. Uh, Want ik heb uh, Robert ook nog uh, op het uh, Antwerp Noord event uh, ja. nog gezien en gesproken. En uh, ze zijn er ze zijn echt wel mee, ja, mee, ja, mee ja. in de wolken. Het is ook een hele mooie boot. Ja. Heel degelijk gebouwd. Ja. Uh, alle kleine dingetjes die dat, uh, er als opmerking waren, mm. uh, zijn ook zonder enig probleem uh, hersteld en, en, en bijgewerkt. Ja. Uh, dus bijna als nieuw. Maar Brabant Jachting was dat? Ja, Brabant Jachting. Ja. En uh, nou ja, de keuring deze... is doorgegaan bij Alten. Ja. Nou, wil je deze vlog terugzien? Hè? Kijk uh, even terug. <laughs> van de keuring van uh, Sirius heb ik geen vlog. Ik uh, ben. Niet zo handig met vloer. <laughs> nou, Bert. Ja. Ben je toch aan het vloggen, hè? Ja, ik ga even cameraman spelen. <laughs> Dit is de belangrijkste man aan boord. <laughs> Jij wil een foto hebben van het motornummer. motornummer. En waarom heb je dat nodig? Uh, de combinatie van het motornummer en het uh, ECU, het motormanagement systeem. Ja. Met die twee nummers kun je ook bepalen of dat er dingen gebeurd zijn in het verleden, dat er motors uitgewisseld zijn, of eventueel de TCU's uitgewisseld voor, ja. voor, voor de dingen. Ook al omdat de huidige motoren meestal uh, hun informatie halen uit de mm-hmm. TCU. Als je bijvoorbeeld een schip wilt kopen en daar staat op 300 motoruren, ja. maar die eens tien jaar oud, dat zou heel verwonderlijk zijn. Dat is redelijk snel na te gaan in dit systeem. Als die een ECU, die dat daar hangt, ja. uh, vervangen is, dan begint het terug van nul te tellen. Maar de bouwer, de fabrikant van, van de, de motoren en ook van de jachtbouwer, die hebben daar records van. Dus dat de, de originele ECU-nummer bij de originele motornummer hoort. Uh, en zo kun je dan nagaan dat er dingen zijn. wisselen? Ja, dat is wel terug. Dat er, dat er zaken zijn gebeurd die dat gewisseld zijn. Ja. Dat hoeft daarom niet altijd met kwade bedoelingen te zijn, maar uh, soms gebeurt het inderdaad dat dat, dat, dat een schip van tien jaar oud, dat hij dat maar drie, vierhonderd uren heeft. Ja. Mensen die dat, dat veelal in de haven liggen en, en mm-hmm. tijdens de weekends op hun boten verblijven, maar heel weinig varen, uh, gebeurt. Daar da, da, is ook niks mis mee. Uh, maar soms roept dat ook vragen op. En vroeger was het vrij makkelijk, hè. Uh, er stond een urental erop. Een nieuw urentelletje kopen van, van, ja, 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 van 25 ja, ja. of 30 die, euro. Ja, uren. Uh, en je begon terug van nul. Hè. Ja. De, 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 of ergens in een uit, uit de sloop halen, bij wijze van spreken, die dat 150 ja. uur net in ja, plaats ja, van ja. 5000. Dus, uh, en ook je scheepsmotoren gaan vrij lang mee. Uh, en je kunt dat een beetje naar rekenen mm-hmm. richting het uh, gebruik in, in, in uh, voertuigen uh, ja. voor op de weg, auto's mm-hmm. of, of, of vrachtwagens. In die grote orde ook. Ja. En dan kun je de gemiddelde snelheid nemen en van daaruit je urental en zien hoe ver dat gewoon. Onderhoud is ook het belangrijkste. Ja, ja daar weet ik alles van. Maar, wat vind je ervan? Ja, dat, 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 dat is uh, heel machines. Hè. Het alternator dat erop zit is gewoon voor eigen gebruik van de motoren, want uh, stroom wekken jullie sowieso. Op een andere manier. Op. Ja, we hebben hier twee generatoren. En we hebben boven zonnepanelen. Ja. Dus ruim voldoende om zelfstandig te kunnen leven. Ja, wij zijn onafhankelijk. Ja. En als de zon schijnt helemaal. Ja. Dus uh, ja, heel blij mee. Nou, de machinekamer. Als het goed Die is, zijn ook nieuw. Als het goed is, heb jij er meer verstand van dan ik. Oh, meer dan, ik heb er een beetje verstand van. Nou, ik durf niet zeggen meer, want dan ga je lastige vragen stellen waar ik niet kan op antwoorden. 
Ik ken u, Erik. Ik vlog u, ik stalk u al langer. Ja, dit zijn inderdaad twee nieuwe hydrofors. Die zijn aan elkaar gekoppeld. En die wisselen elkaar elk twee uur af. Zodat ze ook allebei verslijten. En uh, als er één kapot gaat, neemt de ander het over. En dat is in de zeevaart uh, uh, gewoon ook. Hè? Ja. Uh, alles dubbel. Twee motoren, twee uh, hydroforen, twee generatoren. Ja, dat is een beetje zeevaart, hè? Ja. ja. Nee, maar dat draagt ook wel bij aan, aan, aan de kwaliteit en, en, en de, de, zeg maar, de algemene waarde van het schip. Dat die dingen allemaal op... op... Het is een plezierjacht. Maar dit is geen plezierjacht niet meer in de, in, in, in de naam van... Oh ja, maar goed, we gaan eens een dag varen en we zien wel wat we uitkomen. Deze is een, een, een jacht voor, op te wonen, uh, waar dat je, als je nog een ander beroep hebt, perfect je beroep nog kunt, kunt uitoefenen. En waar dat je een lange zeereis, en dat is ook de bedoeling, een lange zeereis ook mee ja. kunt maken, omdat het uh, ook geen, geen knikspand is, maar een, 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 ja. een rondspand. Uh, wat de zeewaardigheid uh, natuurlijk ten goede komt. Uh, ik heb ook begrepen dat de boeg redelijk ver doorloopt naar het midden van het schip. Ja. Wat de, 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 de... de boeg loopt nog door tot in de slaapkamer. Ja. Ja. Dus dat bevordert uh, blijkbaar ook de snelheid, want ik was er wel een beetje van verwonderd dat... Uh, dat die 30 kilometer ja, per uur liep. Dat is, dus, uh, <laughs> dat is snel omgerekend en, en, en 16 knopen. Ja. Uh, met grote motoren, maar geen motoren die dat, 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 dat 700 of 800 pk geven, gelijk in een snel varend mm. uh, jacht. Uh, dat planeert dat op het water komt liggen, dus hij ja. is echt een waterverplaatser met 65 ton. Ja. Uh, wat ook betekent dat het een en het ander kan hebben. Hè. Nou, deze motoren zijn ook geschikt om langzaam te lopen. Heb ik mij laten vertellen. Ja. Wat dan ook ja. de duurzame. Ja. Dat, dat is ook, en ik wil ze zeker niet afbreken, maar dat is ook een, een, want Volvo Penta maakt ook motoren voor, voor commerciële vaart. Uh, ik dacht zelfs in, in de watertaxis in Antwerpen dat ze... Dat ze in, uh, in, in Gibraltar is dat ook vol van Penta. Uh, maar ja. John Deere maakt geen kleine motoren. Dat, 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 dat begint bij wijze van spreken. Eén maatje kleiner nog als deze, denk ik. En dan ja. zo uh, verder. Uh, en ja, in een tractor, dat zijn ook traaglopende motoren met heel veel koppel. Ja. Uh, en die daar heel lang moeten meegaan, heel lang ook aan hetzelfde tempo kunnen ja. draaien. Uh, wat dat, dat, dat lijkt voor veel mensen logisch dat de motor altijd op, op, op hetzelfde, wat wij hebben, hetzelfde regime, hetzelfde toerental draait. Maar eigenlijk is dat voor de meeste motoren zo goed niet. Nee. De motor heeft liever dat, dat, dat zijn toerental fluctueert, dat ja, op en ja. af gaat, op en af gaat. Belasting, onbelast, terugbelast, onbelast. Dat, de, 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 zo zijn, zijn de meeste motoren, zowel benzine als diesel, zijn, zijn zo gebouwd. Maar in een boot, in een schip, is dat niet het geval. Uh, daar starten en dan kan het zijn dat je 36, 72 of, 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 of een week aan een stuk op hetzelfde tempo vaart en, en, en dat, je, dat je altijd hetzelfde toerental aanhoudt. Uh, als je dat met een standaard motor zou doen, die is geen lang leven. Nee, nee, nee. Ik kan er niet tegen. Dat... Ja, deze wel, hè. Deze zijn uh, daarvoor geschikt. Ja, we hebben een nieuwe kachel ingebouwd. We hebben een nieuwe airco ingebouwd. We hebben een nieuwe stofzuiger ingebouwd. We hebben niet bij het TMU gekocht? Hm? Niet bij het TMU gekocht? Nee, nee, niet bij, <laughs> niet bij de TMU, nee. Nee, nee, nee. Nee, de airco heeft uh, uh, Martijn ingebouwd, dat is een nieuwe. Die is van uh, Dometic. Uh, de chillers hebben we nog wel gebruikt boven. Die waren goed. Alleen het ecosysteem hebben wij aangepast. En waarom? Omdat uh, aan de wolfstroom gebruikte de oude Amerikaanse airco al 16 ampère aan de uh, mm -hmm. wolfstroom. Ja. Deze airco die heeft een ecostand. En die kan aan de wolfstroom, gebruikt die maar 6 ampère. Dus je kan het schip koelen op de wolfstroom met 6 ampère. En wij wonen erop, dus wij willen ook koelen. En dat kon die andere niet, dus hebben wij die andere eruit gehaald. Die hebben wij trouwens nog te koop. Uh, die was 4800 BTU. En deze ook. Alleen deze heeft een ecostand waardoor die veel zuiniger is. 
En uh, vandaar. En dat is hetzelfde als met uh, de Cabola. Ik krijg heel veel vragen. Waarom heb je de oude Cabola eruit gehaald? Nou, dat kan ik heel simpel verklaren. Een Cabola de zoals deze kost uh, inkoop 6000, of uh, verkoop 6000 euro. Alleen wij, omdat wij erop wonen, hè, je gaat wassen, je gaat douchen, je gaat verwarmen. Um, deze kachel die is veel kleiner, heeft een veel kleinere inspuiting. Deze kachel gebruikt 1000 liter per jaar minder dan de vorige kachel. En 1000 liter, dus dan reken je op, op 1,80 euro liter. Mm -hmm. Ja, dat is 1800 euro per jaar. Op drie jaar tijd. Op drie jaar tijd. Dan hebben wij de kachel terugverdiend. En uh, zijn wij beter ja, voor het milieu. Ja. Maar ook uh, deze kachel heeft een blauwe vlam. Dus uh, de warmte is veel hoger die erin zit. Als de geelbranders. En ja, daarom hebben wij besloten om uh, dat nu te doen. Dan hebben we hier natuurlijk... Uh, de zonnepanelen, dat zijn uh, drie groepen. Waarom drie groepen? Als uh, over één zonnepaneel een beetje schaduw komt, dan valt die groep uit. En anders zou alles uitvallen, maar bij ons valt één groep uit. Ja. En uh, ja, die is weer gekoppeld, dat had ik al laten zien. En hier hebben we dan uh, de computer van het schip. Dan hebben we nog twee units van hangen door het hele schip heen en hier natuurlijk de NMEA 2000 en ja daar werkt alles op ik heb toevallig pas uh, een centraal afzuigsysteem gemaakt door het hele schip kunnen we alleen met de stofzuigerslang die daar ligt ja. uh, als je die ergens insteekt dan gaat hij automatisch stofzuigen dus je hebt eigenlijk ja, geen stofzuiger meer nodig was dat voorzien of niet? Van scratch terug? Ja, die staat daar. De oude staat er nog. Alleen die was uh, 1500 watt. En die we nu hebben, die, was, uh, die is, uh, ik meen, 2500 watt. Maar hier zit ook geen zak in. Hier Het is gewoon een ton verlicht. Hier zit een emmer onder. Ja. Dus, uh, ja, emmer leeg en, uh, en klaar. We hebben hier de hydropack van Vetus, die drijft alles aan, hè? de klep, de ankelier, de boegschroef, de hekschroef. We hebben hier nog een uh, noodpomp. En daaronder hebben we de watermaker. We kunnen ons eigen drinkwater maken. En hier hebben we nog een uh, rode pomp. Dat is de dekwaspomp. En dan hebben we hier, die hadden we net laten zien, de vroege bed ook van joh, heb die gangway een aparte pomp? Jazeker, daar zit een aparte pomp op. Nou hebben we hier nog de ventilatoren voor de machinekamer. Met natuurlijk een noodafsluiter. Want we kunnen de ventilatoren met de noodafsluiter boven dicht zetten. Als het brandsysteem geactiveerd zou worden, dan zou ook gelijk de zuurstof wegvallen. Ja. En we hebben boven ook een, uh, uh, een trekding om de brandstof af te sluiten. Dus uh, ja, het is allemaal CVO, hè? CVO gekeurd. Nou, ik wist dat dat moest gebeuren. Echt waar, joh, hij stoot zijn hoofd. Dat is toch niks aan. Dat heb ik toevallig in mijn laatste vlog gezegd. Ik heb hier drie strepen zo over mijn hoofd lopen. Het is één lang kort wat hier zit. <lacht> maar, en dat is ook hard, hè? Dat geeft ook niet mee, hè? Nee, maar waar, waar klonk er nu het hol? <lacht> Met hoofd of een boord? <lacht> ja. Nou, we hebben hier een mastervolt hangen voor de generator. Met eronder de uitlaat. We hebben hier twee... Nieuwe Massavolt Spro opgehangen. Die hier hingen 2500 watt. En daar hebben we 35 van gemaakt. Twee keer 35, we hebben 7000 watt kunnen wij omvormen. Ja. Het voordeel is dat op de accu's kunnen wij gewoon koken. 
En we kunnen ook gewoon ja, alles doen. Dan hebben we deze walstroom scheiden. Hebben we ook vervangen. Want er zat 3500 watt in en dat is nu ook 7000. Dus wij kunnen straks. We hebben een walaansluiting gemaakt van 32 ampère. Ja, een standaard 16 is. En normaal is 16, maar nu 32, dus wij liggen vaak op uh, plezante, plezante plaatsen of chatplaatsen waar wij wel 32 ampère kunnen inprikken voor de airco. Ja. Nou, hier hebben we ook uh, nieuwe zekeringen. We hebben hier een nieuwe verwarming opgehangen met een uh, thermostaat. En hier hebben we een nieuwe kast opgehangen voor de walstroom. Nieuwe slangetjes. Ja, Bert, dat zijn nieuwe slangetjes. Dat was uh, de foutje van de werf. Ja, heel, uh, <coughs> heel dom, zeg maar. Een Deze fout aan... of ja. een, een, een iets dat uit het verleden stamt dat toen gangbaar was? Zou het? Ik weet het niet. Ik vraag dan nu. Nee, ja. Het is, het is nu vervangen ja. volgens de regels van de kunst in ieder geval. Dat is een ja. feit. Ja. Nou ja, wat vind je van mijn mancave, uh, Bert? Uh, al hetgeen waar het minste twijfel over was, ja. is eruit gegaan uh -huh. en door beter vervangen. En ja, niet ja. door gewoon beter, maar echt geüpgereed naar, naar, naar twee of drie uh, echelons hoger. Uh, wat dit een, een, een schip van 11 jaar? 11 jaar, elf ja. jaar oud is. Uh, ja, maar, maar thuis, denk, doe je, thuis doe je ook geen, ja. geen elf jaar met een cv ketel Nee, maar die, dat, je, dat je in principe. Als hem nieuw is of een jaar oud is, uh, in, in, in dezelfde staat van dienst, in dezelfde uh, kwaliteit van componenten en, en al hetgeen wat er rond hangt. Mm -hmm. Hij is gebracht, het schip is gebracht naar 2024. Ja. En dat is belangrijk en zo kunnen verder. En ik denk wel dat jullie mensen zijn die weten over waar het gaat en dat dat ook in de loop van de jaren zo gaat ga ja. aangepakt worden. Ja. Wat spijtig genoeg soms niet het geval is dat dat onderhoud een beetje achterloopt. En ja, maar mensen pretsen ook maar wat. Ze, maken, ze doen een elektriciteitsdraadje daar en ze doen een elektriciteitsdraadje daar. Ze bouwen daar wat bij. Ze doen het met taaierippies eraan. Ze doen het niet in de kabelbaan. Nee. Waardoor de kabeltjes gaan liggen, schudden. Je krijgt brand en dan... Nee, Maar klopt. laat verbouwing ook gewoon door een expert doen. Nee. Of koop, koop geen boot. Nee, en als je het zelf wilt doen, spendeer je dan eerst zoveel tijd om, om, om de expertise op te doen. En ja. als je een, een, iemand laat komen, een monteur voor, voor, voor je motoren of, of, of je aandrijflijn in het algemeen, uh, of iemand die dat iets kent van elektriciteit, elektronica, voor je navigatieapparatuur. De meeste van die mensen, als je vraagt van, wilde mij dat uitleggen, mag ik erbij zijn, want wij gaan dit of dat doen en jij bent niet altijd beschikbaar voor ons, mm. dat ik het zelf kan oplossen, dat ik er iets van ken. Als je een goede monteur hebt, iemand die dat er echt mee begaan is, die zegt onmiddellijk ja en die wil dat ook leren. Want die heeft niet graag dat je hem tijdens zijn werk stoort en voor te zeggen van, uh, dit werkt niet. Nee. Dat die moet antwoorden van, en heb je de zekering al opgeduwd? Ah, ik zal eens proberen. Nee. <laughs> dus die mensen die delen die info ook graag. Ja, maar ik heb nooit les gehad, hè. Ik heb nooit... Uh, ja, Sommige ik, mensen hebben de jaren ervaring ik, en dan leren ze het ook met, met te doen. Ik heb wel les gehad voor, voor, voor een dieselmonteur. Hè. Uh -huh. uh, ik ben dieselmonteur in principe. Um, maar meer niet. En bij mij was het ook, ook alleen maar... Er kwam een monteur aan boord en ik zat gelijk naast hem. Uh -huh. En de volgende keer kan ik zelf. En zo weer handig. Ja, maar dat is zo. En, 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 dan kun je, en als je dat zelf doet... Je gaat af en toe domme dingen uithalen en zeggen van, oei, wat heb ik ja. nu gedaan, dan kan ik terug, terug beginnen. Uh, maar, ofwel, moet je heel veel centen hebben en dan kun je alles laten doen. Dan maak je het ook niet uit waar ja. je ligt. Dan kun je dat ook in de haven van een type ja, laten die, doen. Die, die of in Monte Carlo. Niet, maar als je... Het varen met een boot is heel leuk, ja. maar het bezig zijn op uw boot, met uw boot, uw boot in orde houden en, en verbeteren en, 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 en alles daar, dat moet je ook graag doen. Ja. En dat is, je moet rekening houden, je, je leeft veel meer op de boot als dat je vaart. De tijd dat je vaart, zeker mensen die daar echt tijd hebben en gaan cruisen en, en op hun boot leven, die varen misschien 3-4% van hun tijd als ze op de boot zijn. 
En al die andere tijd zit het bezig gelijk thuis. Ja. En thuis moet ook afwassen, thuis moet af en toe ook schilderen. Uh, en thuis moet ook de, de, de vloer doen. En, 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 en af en toe is een kasteurtje repareren omdat er wat speling op zit. Uh, en, en, en dat moet op, op een boot ook. Als je met je auto voor een onderhoud naar de garage gaat, dan is het aangewezen dat je voor je boot ook voor onderhoud de monteur laat komen mm. en het onderhoud laat doen. Ja. Maar het is allemaal geen, geen, uh, geen rocket science. Als, als je er nee. interesse voor hebt en een klein beetje inzicht en handigheid, mm. zijn er heel veel dingen zelf te doen. Een refit gelijk in deze. Nee. Er, is, er zijn weinig <laughs> mensen, denk ik, op de wereld te vinden die dat je volledige refit op hun eentje kunnen doen. Ja. Het zijn allemaal zo specialistische zaken dat je mensen van divers plamage nodig hebt. Ja, maar Martijn ja. bijvoorbeeld is heel sterk met elektriciteit ja. en hetgeen dat er mee rondhangt en, 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 ja. en technisch. Maar aan Martijn zult ook niet moeten vragen van die kussens gaan te maken. Nee, 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 nee. Maar, 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 maar je ook niet, hè? Nee, maar dus, nee, dat, uh, je kunt niet alles van alles weten. Daar is dat allemaal een beetje te complex uh, voor, voor geworden. Ja. Nou, we zijn aan het einde van ons ronde, denk ik. Ja. Zoals gezegd, een mooi schip. Ja, Echt mooi, netjes. Uh, je mocht me altijd uitnodigen voor een week weer op vakantie te gaan. Je vertrouwt het wel. Ja, zeg ik niet nee tegen. Hey, goedemiddag Jerry. Goedemiddag. Hier zijn we. Ja. Met het mij verwachten. Het rapport. rapport. Jawel. En ik heb ook nog iets bij van de beste bakkers van de Kempen. Oh. Hetgeen dat wij Sjoekes noemen. Oh. Eclairs. Okay. Dat is een gebakje gevoeld Hi, met... Welkom. Nou, koffie Thank dan you. maar, hè. Met ja. iets lekkers erbij. Jawel. <laughs> ik ben er gek op. Die ga ik al okay, dan, ja. Oh, lekker. Alsjeblieft. Zit erin. Ja, nou, dan gaan we even kijken. Wacht even. Zo, openmaken. Ja, hij nou, zegt... Eclairs? Eclairs. 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 Even kijken, ja, even open. Ja. Dat uh, stikkertje eraf. Nou. Oh, lekker. Ja, dat lijkt mij ook wel. Dat die kennen wij niet. Lijkt wel een soort uh, beetje Nutella met haarslag. Een hele lekkere vulling. Oh. Lijkt mij. Slag denk ik. Ja. Zo. Oh, ik hoor het. Met vulling. Er, oh. Oh. Met een soort pudding. Nou, we gaan ja. lekker aan de koffie. Ja. En je hebt uh, je rapport bij je? Ja hoor. Jawel. Ja. Oh, kijk. Dat gaan we dadelijk een keer uh, uh, Hoe noemen we dat? Dat, uh, dat is dan uh, een de tijd van rapport. de waarheid. Hè? Ja. 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 Nou, ik ben benieuwd. Uh, ja, ik ook, ik ook. Uh, en ik heb de zon meegebracht hoor. En, hey, misschien weten mensen wel in de comments te zetten wat ze denken. Wat, uh, ja, wat, wat zou die wat zijn? Wat uitsluitsel zijn? Ik <laughs> ben wel benieuwd. Hè? Nou, gaan we lekker aan de koffie? De cijfers gaan we tussen ons houden. Ja 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 ja, 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 ja. Ja, dat ja. gaan we zeker doen. Maar wat wij wel willen weten, maar daar gaan we het zo even over hebben. Of onze investering juist was. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik ben er zelfs heel zeker van. Uh, het, 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 het schip is structureel heel goed en, en de meeste mensen dat de refit gevolgd hebben, hebben de, ook, ook de evolutie kunnen, kunnen zien. En uh, de, de, de refit heeft een echte meerwaarde gecreëerd. Ja. Uh, zoals de boot nu is, is zij in, 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 in ja, showroom conditie, zeg maar. Uh, en dat, dat is zichtbaar, merkbaar. Maar de, de, uh, in, in, in de loop van, uh, van de verschillende vlogs is het ook merkbaar dat er ook uh, technisch uh, werk is aan uitgevoerd. De uitrusting is verbeterd, is vernieuwd. Uh, het interieur is uh, helemaal vernieuwd en opgeknapt. Nou ja, we hebben en... natuurlijk de kachel ook vervangen. Ja. Hè? Maar die kachel hebben we niet voor niks vervangen. Die kachel hebben we vervangen omdat we 1000 euro, of nee, 1000 liter per jaar bespaard aan gasolie. Ja. En de airco was het we hebben de airco vervangen, hè, dat we daar in de haven gebruik van kunnen maken. Ja. We hebben het watervoorziening hebben we veranderd, ja. hebben we vervangen. Ja, dat zijn we ook. Ja. Ook, ja. En, en ja, als dat zeg maar in waarde weer terugkomt, hij is dan... gewoon weer geüpgraded naar nu. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Ja. En dat, dat als je de som van de cijfers maakt. Het totaal is niet die, 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 die basic rekening, maar daar, daar zit een meerwaarde op, omdat het concept past. Ja, klopt. En dat, dat creëert de meerwaarde voor, 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 voor het hele schip. Nou, die zonnepanelen bijvoorbeeld. Nou ja, ja. precies. Dat, dat is het ook best wel uh, voor ons heel veel groen, want nu schijnt een beetje de zon en ik was gratis. Ja, ja. 
Ja, bijvoorbeeld. Dat is wel heel fijn. Ja, wij liggen overdag niet meer aan de wasdroom. Nee. Dus dat, dat is een ander ja. pluspunt. En maar, zeker als je het in de getallen doet. Ja, je houdt ook rekening met als de zon schijnt, ga je wassen. Ja. Ja, He? ja want dat, is, dat scheelt toch? Ja. Dan kunnen we toch weer naar het ja, terras. In plaats van dat je was buiten hangt, doe je het gewoon via de zonnepanelen. Ja, nee, dat is allemaal prima. Ja. Ik ga de koffie, ik ga de koffie uh, okay. schenken. Prima. Nou, nou ja. ik ben heel benieuwd. Nou, ja. nou even kijken, Bert. Wat, uh, Tools. Ja, even zitten. Wel een mooi rapport. Uh. Ja, het ziet er wel een beetje zo uit. Ja. Ja. Dank u. Maar je schrijft ook alles in het rapport wat, uh, wat zeg maar... Uh, belangrijk is voor de verzekering ook. Ja, daar, dat, is, dat is eigenlijk een van, van de belangrijkste doelen, dat je een, een, een basisdocument hebt waar de beschrijving van, van het schip in staat uh, en dat je ook de nodige informatie hebt van, ja. van, 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 van uh, hoe dat het schip vandaag is uh -huh. uh, en op basis daarvan ja. kun je een waardebepaling uh, maken ook met de uitrusting die dat er, dat was er alles, hetgeen dat erin vermeld staat, hetgeen dat op het schip aanwezig is. Ja. Uh, dus hier staat de volledige bootbeschrijving in. Ja. Uh, wat is daar belangrijk in? Dat is uh, dat je de staat van een boot en, en zijn uitrusting hebt, uh, dat er achteraf, als er bijvoorbeeld schade zou zijn, uh, verzekeringstechnisch geen discussies kan zijn dat er dingen nieuw zijn of van welk jaar dat ze erin gebouwd zijn, ja. 2024, 2023, dus dat die nu zeg maar nog nieuw zijn. Uh, ook een overzichtje met, met uh, een aantal kleine fotootjes. Uh, ik heb ook een geheugenstikje voor jullie, waar dat ja. deze foto's allemaal uh, op groter formaat opstaan. Dan zijn ze ook iets zuiderlijk, maar hier heb je ja. toch al een, uh, een overzicht. En dan uiteraard is er één pagina bij waar dat uh, de, maar de waardebepaling en waar dat de cijfers op staan, ja. uh, maar die zijn belangrijk voor u te verzekeren waarde ja, ja. Uh, en eventueel een indicatie moesten zeggen van ja goed, we, we willen hem te koop zetten. Dat ja. je dus als ik nu de verzekering bij ik wil hem verzekeren, moet ik dit opsturen en dan gaan we hem naar, naar deze waarde ja. verzekeren. En dan is, er, dan is er, als er dan calamiteiten zijn, is er ook heel weinig discussie over de waarde. Bij een totaalverlies moeten ervan uitgaan dat je dezelfde boot moet terugkrijgen. Ja. En dat is de waarde waar je de boot moet ver, uh, verzekeren. Ja. Dat ligt meestal iets boven de verkoopwaarde van, de, van, van een boot. Als je morgen moest de koop stellen, dan gaan we bepaalde prijzen erop plakken. Uh, die koper die gaat zeggen van ja goed, ik wil dat er vergeven. Maar die koper gaat... Ja, wat, en je, ook wat jullie op de achtergrond horen is dat Diana vast aan de gebak begon is. Ja, ik heb nog niet geluisterd. Nou, dus ik had even een gebakje. We gaan, we, gaan we gaan snel moeten zijn, of ja, alles ja, is op. Ja, we gaan een leuk gebak eten. Ja, jullie zijn nog even klaar. Ja. Dus uh, ja, goed, dat, 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 dat staat in, in het rapport ja. uh, dus ook. Uh, en dit rapport, en ik weet eigenlijk, je volgt dat uh, redelijk goed op. Uh, vanaf nu een logboek waar dat alles in, 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 in opgelijst staat. Ja. Niet alleen de vaaruren, maar ook als je bijvoorbeeld aan een boot nog iets verandert of zo. Dat je er een foto van hebt, je zet in je logboek van, je, van, van, van het schip en uh, de facturen ja. in, de, in de kaft en, door, en dit erbij. En dan heb je, als er iets voor van, nooit geen discussie. Nee. Mocht je binnen een paar jaar het schip willen verkopen, voor de een of andere reden, kunnen ook aan potentiële kopers tonen van kijk, dat was het rapport in mm. 2024, dat hebben we er nog aan gedaan, dat is er ondertussen mee gebeurd, uh, dat de, de, de koper ook uh, ja, een beetje zekerheid heeft over, over de geschiedenis van uh, ja. het schip. Helemaal mooi. Nou, ik heb een mooi rapport. Dankjewel, uh, Bert. Graag gedaan. Het was mijn zeer aangenaam. En, uh, dan zeggen wij, uh, geef een duimpje. Hè? En uh, wil jij je boot laten taxeren? Wat je doet, taxeren? Uh, aankoopkeuringen, uh, ook uh, aankoopbegeleiding, zeg maar, voor, voor uh, ja. mensen die dat, dat, dat echt met, met, mm -hmm. vanuit het niet-watersporter zijn, ja. uh, toch wel raad willen. Dat, uh, maar voornamelijk uh, aankoopkeuring, taxaties okay. en ook schade-expertise, zeg maar. Nou, nou, dat uh, artikel is opgedragen door de Neem contact op mijn bed. Ja, hè? graag. Wat is je nummer? 
Dat is in België, dat is 032, 495, 52, 89, 92. Maar alles is ook te vinden op onze website. Oh. Alico.be. Oké. Okay. Zo. Doei. Dag.